ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೈವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮುಗಿದು ಈ ವಾರ್ ಫುಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ದೇಶದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ತಂದು ನಾನೇ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸ್ಟಿಕರ್ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಂದು ಏನಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏರ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಂಟು ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಡೈಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟಿಪ್ಪು ಆರ್ಬರಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅರ್ಕುಳ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈವೇ ಆಗಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ನೋಡೇ ಮೈಸೂರು ಜನ ಊಟ ಹಾಕಿರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಆ ಥರದ್ದು ರಾಜಕಾರಣನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಳೋದೇ ಅಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೇಜ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೇಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ ಏನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದುಮುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವೇ ಗೋರಿನ ತೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಸೂ ಏನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಭಾಳ ಜನನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಸರ ಅವರು ಇರದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 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 ಆತಂಕಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ವಿಚಾರ
ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಟರ್ಷರಿ ಕೇರ್ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂದವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಣ್ಣವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಕೊಡಲೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ವೈರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಈಗ ಟ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರೀಜನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರು ಅರ್ಕರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತದ್ದು ಬರಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ನ್ಯೂರೋ ಆ ಥರದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಬರಬೇಕು ಟ್ರಾಮಾ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೋ ಈ ಥರದ್ದು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಏನು ಜ ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸನ್ನ ರಾಯ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು ತೀರಾ ಅರ್ಜನ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅವಾಗ ಇರಬೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನು ಕೊಡಗು ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಸದನಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೊಡಗಿನ ಮೈಸೂರಿನವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂ ಪಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಎಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದನಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದರು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು
ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನೂರು ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಆರುನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಇರೋದು ನಾನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಬದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ದು ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಬರೋಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲ್ಕೋ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಮಾಜವಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಸಾಯಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಕನಾಮಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆದು ಎರಡು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೋದರು ಹೋದಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪೆರಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಯಾರದು ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿಯರ್ ಕೊಲಂಬಿಯ ಹೈಶ್ಯ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಿಂತ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈವೇ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಂಫೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೈಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಟ್ರಂಫೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಪ್ಪ ನನಗೆ ಕ ಸಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೂರು ಅಡಚಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಅಡಚಣೆಗಳು ಪ್